God morgon internet. Jag ska börja med att be om ursäkt för den lite avvikande tekniska kvaliteten idag. Lite kamerastrul på morgonen gjorde att jag är, att jag är tillbaka till den, till den gamla ursprungliga uppsättningen med eh, FaceTime-kameran i datorn. Men det funkar väl ändå. Det är ju ändå samtalet som är det viktiga, eller hur? Um, idag tänkte jag att vi skulle prata om, uh, om AI. Och det är nog varken första eller sista gången vi gör det. Men oftast när vi pratar om AI så handlar det ju om det som händer i framkanten. Igår hade jag en upplevelse som, som kändes nästan lite omskakande faktiskt. För att allting som jag, allting som jag pratade, alla möten jag hade igår kom till att handla om AI. Och det är ju åtminstone som en bärande komponent i... i, i i, I den verksamheten som jag mötte. Och då tror jag vi behöver börja fundera på hur, hur på riktigt det här är. Mitt första möte på förmiddagen det var när jag jobbade med 200 personer från Åhléns. Deras, deras ledning. Och Gustav Örn, deras vd, bland annat liksom tydligt deklarerar hur AI är en bärande del i deras framtida utveckling. Runt, runt kundmöten och logistik och lagerhantering. Och över hela linjen så är det liksom, det, bara, det, det är så uppenbart tydligt att artificiell intelligens står på agendan. Och har den inte redan implementerat så jag kan inte säga för mycket. Har den inte redan implementerat så är det ju på väg in. Och det, det förstår ju alla. Men det blir så tydligt hur, hur, hur uh, i tiden det är. Sen hade jag tre möter på eftermiddagen. Jag träffade den tillträdande programchefen för uh, strategiska innovationsprogrammet om Internet of Things, EOT Sweden, Jim uh, Och... Uh, Även om inte vi pratar om, om AI speciellt mycket så är det ju fullständigt uppenbart hur allting som har med Internet of Things att göra, den här stora massiva datainsamlingen som vi kommer att göra, det kommer att vara helt värdelöst utan, utan AI i botten. Sen blev det tydligare och tydligare efter han som dagen gick. Jag träffade Sam Nurmi, superentreprenören som en gång i tiden startade Lopi och sen startade han Pingdom. Och nu har han då startat Doer som är en modern bokföringsbyrå. Och han pratar ju på riktigt om det här som att de ska göra för bokföringen vad, vad Musk har gjort för, för Tesla, alltså med, med självkörande. Det här, hela den här affärsidén bygger egentligen på att, att i, i bakplanet så är det artificiell intelligens istället för människor som, som tar hand om, om verifikathantering och tolkning av kvitton och, och så vidare. Och hans vision är helt fantastisk men vad som är ännu mer fantastiskt är hur praktiken ser ut idag. Alltså, igen, jag kan inte berätta för mycket men hur långt man har kommit när det gäller att, att få in den automatisera de här processerna med maskin, maskinlärning och, och hur mycket man tänker på liksom hur det här på riktigt ska, ska göra nytta. Det tredje mötet det var med eh, EQT Ventures, Olof Hanell. Och det här är ju en, en private equity firma, alltså en, en investerare. Och en av de huvudsakliga uppgifterna för investerare är att försöka hitta bra deals. Alltså hitta företag som man kan investera i och hitta det tidigare än vad vad andra aktörer gör på marknaden. Eh, en annan bärande del är att kunna analysera marknaden och se vad finns det för hot emot de här företagen som vi eventuellt ska investera i och så vidare. Och igen, tyvärr kan jag inte berätta för mycket, men vi kan ju prata om det som redan är känt. Alltså går man till Breakit till exempel och söker på Doer eller Samnomit så hit, eller förlåt, eh, söker på EQT eh, eller Motherbrains kan ni söka på. Motherbrains kan ni söka på. Då hittar ni Lite grann av det de har berättat öppet om det här. Och jag kan bara säga det är mindblowing när man tittar på det. Och jag tror att vi gör en liten tabb idag när vi, när vi pratar om AI som någonting som ligger i framtiden. Eller åtminstone runt hörnet eller över krönet. AI är här idag. Och vi måste på allvar här nu börja fundera på våra egna verksamheter. Om vi inte redan har en AI-komponent i dem eller på väg in i dem. Så måste vi skaffa det. För att det här kommer att vara den absolut viktigaste, tydligaste, synligaste konkurrensfördelen under de åren som kommer framåt här nu. Så AI, artificiell intelligens, handlar inte bara om generell artificiell intelligens. Det handlar inte bara om AlphaGo, det handlar inte bara om Watson. Det handlar om vad du kan göra idag i din verksamhet. Så sätt igång och gör. Och det här var väl då avsnitt 144 av En sak idag, veckans sista avsnitt. Nu tar vi helg och ses igen på måndag. 
Som vanligt vill jag tacka mina fantastiska samarbetspartners. Det är Bredband 2, internetoperatören som lyssnar när andra pratar och som hjälper till att sprida det här, det här goda lärande samtalet. Och sen har vi då avverkat en vecka här nu med kontenter som hjälper till att lägga ut textning på det här. Vi får alltså undertexter på svenska och engelska det finns på plats runt lunch. Jag tycker de har gjort ett fantastiskt jobb, tycker ni också. Det får ni gärna applådera dem. De jobbar alltså med texter skapade speciellt för redaktionella texter skapade speciellt för internet och för modern marknadsföring och så vidare. Och så är jag jätteglad för alla, alla, all input vi har fått i veckan. Det har varit en omtumlande vecka med Elon Musk och allt som har hänt. Eh, och så hoppas jag verkligen att vi, att vi ses på måndag igen och så får ni ha en bra helg. Tack. Hej. Eller jag kanske ska säga hej då internet. Så ska jag sluta. Jag börjar med god morgon internet och så avslutar jag med hej då internet. Gör vi så från och med måndag.